ఓకే ఈరోజు జరిగినటువంటి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ టు గురుకుల ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క కి విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మన ఛానల్ తరపు నుంచి చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో మేమైతే డి సెట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాము మీ పిల్లల దగ్గర ఏబిసి సెట్లు ఉంటే కనుక సో క్వశ్చన్ అనేది నెంబరింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ చేంజ్ ఉంటుంది కానీ సో అదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో నెంబర్ మాత్రం మీరు చేంజ్ ఉంటుంది ప్రపంచంలో అతి ఎత్తైన రాతితో కట్టబడిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటిదంటే నాగార్జున సాగర్ నాగార్జున సాగర్ కా నుండి రవతి వరకు గల అక్షరాలను ఏమంటారు అంటే హల్లులు అంటారు సిరిగి బహువచనం సిరులు నెక్స్ట్ ఒగ్గు కథ కళాకారుడు మనకు మిద్దరామలు అని తెలుసు సో ద్విత్వాక్షరము గల బొమ్మను గుర్తించండి అని అంటే గిట్ట సో ఏదైతే అక్షరం ఉంటుందో హల్లు ఉంటుందో అదే దానికి సేమ్ అచ్చు అదే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నిచ్చిన మిగతా దానికి ఎక్కడ కూడా హచ్చులు లేవు సో పిల్లలార పాపల్లార గేయాన్ని రాసినది అనేది దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు ఆర్ అరుద్ర సో ఆరు ఇక్కడ దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు అని ఆ పాట టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే లేదు సో మేబీ ఆన్సర్ బిఆర్సి డి అని అనుకోవచ్చు సో కింది పదాల్లో సరైన పదం గుర్తించండి అంటే పకాతము పతకము సో ఇక్కడ మనకైతే చూసినట్టయితే పతాకము ఉంటుంది సమక్క సారలమ్మను ఏ జిల్లాలో జన్మించారు అంటే అది వరంగల్ జిల్లాలో జన్మించడం జరిగింది సో ఈద్ ఉల్ ఫుతేర్ అనే పండుగ ఎవరు జరుపుకుంటారు ముస్లిమ్స్ సో ఆ పండుగ పేరు ఏంటిదంటే రంజాన్ సో పాలపిట్ట అందంగా ఉన్నది గీసగిదిన భాషా భాగం ఏంటిదంటే అది విశేషణం ఎందుకంటే దాని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి దేశ ప్రజల మధ్య డ్యాష్ పెంపొందించాలి అంటే స్నేహభావం ఓకే దక్షిణ గంగా అని దేని అంటారు గోదావరి నది సో ఇక్కడ మళ్ళీ థర్టీన్ క్వశ్చన్ ఒక అక్షరం కింద అదే అక్షరం వస్తే దాన్ని ఏమంటారు ఇంతకు ముందు లాగానే కాన్సెప్ట్ ద్వైత్వాక్షరం సో గాంధీజీ తల్లి పేరు ఏమంటారు అంటే పిత్లీబాయి సో దశంకరుడు అనగా రావణుడు సో భూమిషులు అనగా సో వారిని రాజులు అంటారు అర్థం వచ్చేసి రాజులు సో ఉడత సహాయం చేసింది ఈ వాక్యంలో కర్తను గుర్తించండి అని అన్నాడు సో అక్కడ ఉడత నెక్స్ట్ దేశభక్తిని పెంపొందించే గీతాలను ఏమంటారు అంటే జాతీయ గీతాలు అంటారు గాదశప్తివతి ప్రాకృతం సంబంధించిన భాష సో గ్రంథాలయం అనగా సో ఇక్కడ గ్రంథాలు ఉండే చోటు అంటే పుస్తకాలు ఉండే చోటును గ్రంథాలయం అంటారు సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ సో పాటు పీక్ రావడం జరిగింది ఐ డ్యాష్ అండ్ యాపిల్ ఎవ్రీ డే సో ఎవ్రీ డేస్ అండ్ ఐ ఈట్ అండ్ యాపిల్ ఎవ్రీ డే సో డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ దెర్ ఆర్ డ్యాష్ మ్యాంగోస్ ఇన్ ద బాస్కెట్ టూ మ్యాంగోస్ ఆర్ ఇన్ ద మ్యా బాస్కెట్ సో రైమ్ వర్డ్ క్యాట్ కి మ్యాట్ ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ సో విచ్ సెంటెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సెన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకు ఫ్యూచర్ అంటేనే విల్ కాబట్టి భారత్ విల్ ప్లే క్రికెట్ ఓకే నెక్స్ట్ డ్యాష్ ఆఫ్ బీస్ అటాకడమీ సో స్వామి దట్స్ గుంపు స్వామి అంటే గుంపు నెక్స్ట్ ఎట్ ద సింగర్ సాంగ్ ఏ శాడ్ సాంగ్ సో ఏంటిది సాంగ్ అనేది అంటే వి వన్ వి టూ వి త్రీ మేబీ నేను ఇది సాంగ్ అనుకుంటున్నా సో సాంగ్ సాంగ్ అనేది చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది సో ద బాయ్ ఈజ్ డ్యాస్ ద చైర్ సో ఇక్కడ బిట్వీన్ అంటే మధ్యలో ఇంటూ అంటే సో ఎంటర్ ఎంటర్ కాకముందు ఇప్పుడు మనం ఇంటూ ద క్లాస్ రూమ్ అంటాం కదా సో జంపుడు ఇంటూ ద సో త్రో అంటే ద్వారా సో బిహైండ్ అనేది సూటబుల్ ప్రిపోజి ప్రిపోజిషన్ అయితే అనిపిస్తూ ఉంది సో ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్పెల్ టు వర్డ్ వచ్చేసి మిర్రర్ సో మిర్రర్ అనేది డి ఆప్షన్లో ఉన్నది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ప్యాసేజ్ రెడీ చేసుకుంటే వన్ డే మిల్లర్ అండ్ ఈ సెండ్ డ్రైవ్ ఏ డంక్ టు మార్కెట్ సో డంకీ స్టోర్ ఉంటుంది కదా సో అక్కడ ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు చూసి నవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఒక ఫాదర్ సన్ వచ్చేసి డంకీ మీద మార్కెట్ పోలుతూ ఉంటే దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హూ డ్రైవ్ ద మంకీ టు ద మార్కెట్ ఏ మిల్లర్ అండ్ హీ సన్ సో దీని మీద స్టోర్ ఉంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ సి సో వేర్ డూ దే డ్రైవ్ ద డంకీ వేర్ డూ దే డ్రైవ్ ద మంకీ టు మార్కెట్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అంటే మార్కెట్ మార్కెట్ లో పోయిండ్రు సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్ దెమ్ అండ్ బ్రేక్స్ అవుట్ సో వాళ్ళు ఏం చేసారు అక్కడ ఆగి వాళ్ళని చూసి వెంటనే నవ్వడం స్టార్ట్ చేసిళ్ళు సో ద గర్ల్స్ కాల్ ద మిల్లర్ అండ్ ఈ సన్ ఎందుకంటే గాడిది పైన వెళ్తున్నందుకు వాళ్ళని ఏమన్నారు అని అంటే ఫూల్స్ అనడం జరుగుతూ ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్ లో సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి సో సో వీ డ్యాష్ అవర్ పిక్చర్ ఎట్ చార్మినార్ ఎస్టర్డే సో ఆల్రెడీ చూసారు కాబట్టి పాస్ట్ కాబట్టి క్లిక్డ్ సో శ్రావణి లైక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ చాక్లెట్స్ కంజంక్షన్ రెండింటిని కలిపే పదాలని అండ్ అంటాము సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ సో విమల లైక్ సింగింగ్ అండ్ డ్యాన్సింగ్ ఇక్కడ చూడండి బట్ కానీ షో కానీ ఇవన్నీ కూడా సూటబుల్ కావు కాబట్టి బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై ద సారీ ఐడెంటిఫై ద రైట్ వర్డ్ ఫర్ ద 
ఫాలోయింగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ ఓన్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ సో ఫేస్కి అడ్డంగా ఉంచుకుంటానికి అంటే మనం ప్రొటెక్షన్ చేసుకుంటానికి ఫేస్ని ఏమంటాము అని అంటే కనుక వేయిలి పరదా అని అంటాము కదా దాని పేరు సో ఓకేనా సేమ్ ద ఒక మంకీ హంగ్రీ గురించి మనకు స్టోరీ అయితే ఉండడం జరిగింది ఇందులో హూ డిసైడెడ్ టు గో ఆన్ ఫాస్ట్ వన్ డే సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మంకీస్ సో ఈ స్టోరీలో ఏంటిదంటే కొన్ని మంకీస్ ఫుడ్ కోసం ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాయి అందులో చీఫ్స్ ఉంటాడు వీళ్ళందరికీ హెడ్ ఉంటాడు హెడ్ వల్ల వైఫ్ ఉంటుంది అది స్టోరీ సో ఇక్కడ బి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద ఆపోజిట్ వర్డ్ డెలీషియస్ సో ఇదేంటిదంటే టేస్ట్లెస్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ హంగ్రీ వి విల్ బీ బై దెన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో ఆ సెంటెన్స్ మనకైతే చేస్ వైఫ్ అయితే అనడం జరుగుతుంది ఇందులో వచ్చేసి ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హూ వేర్ సెంట్ ఇన్ సర్చ్ ఏ ఫుడ్ యంగ్ స్టార్స్ అనేది వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తారు ఈ ప్యాసేజ్ రీడింగ్లో నెక్స్ట్ పిక్ అవుట్ ద నేమింగ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏకలవ్య ఎందుకనంటే సో ఇక్కడ ఈటింగ్ ఈవెన్ ఎంజాయింగ్ అనేది అన్ని కూడా సో నేమింగ్ వర్డ్ కాదు ఏకలవ్య అనేది మాత్రమే నేమింగ్ వర్డ్ సో బాబు ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ సో ఇక్కడ బాబు అనేది అండర్లైన్ చేసింది దానికి ప్రొనౌన్సియేషన్ రాయమంటాడు హీ బాబు అంటే హీ సో ఇక్కడ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ ఏ గ్లాస్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ సో స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఏంటిది అని అంటే స్టీల్ ఎస్టీఈఎల్ సో ఇక్కడ కోకోనట్ Uh, tree is taller than uh, tallest idi coconut tree kabatti tallest than palm tree so the table is uh, the chair and sofa so ikkada manaki and ane conjunction undi kabatti ikkada manam between cheyali more than two unte ganaka among use cheyali next mathematics vachinam so mathematics lo descending order so descending order lo chudandi konni numbers ichchindu ikkada numbers lo descending order ante pedda nunchi chinna ani meeku 792 anedi pedda number so anni kuda chinna number tho start aitundi so option d anedi right answer 7 cm taadu anaga dash meter dash సెంటీమీటర్ తాడు అన్నారు సో ఫస్ట్ మీటర్ లో సో ఇక్కడ సెవెన్ మీటర్ అండ్ ఇది కాదు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ సో బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫోర్ ఎయిటీ సో మల్టిప్లికేషన్ ఏం లేదు ఓకేనా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫార్టీ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరిగింది ఫోర్ ఎయిటీ ఇక్కడ మనకు ఎయిట్ థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది ప్లస్ చేసిండు ఎయిట్ థౌజండ్ ప్లస్ త్రీ జీరోస్ ప్లస్ ట్వంటీ సో క్యాలిక్యులేషన్ కాదు కాబట్టి ఓన్లీ ట్వంటీస్ ప్లస్ చేస్తే ఇది కాదు సో ఎయిట్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మనకు ఓకే సో ఏ అనేది రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఒక బొమ్మ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఒక ఈ బొమ్మ యొక్క విలువ లేదంటే ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్లా ఏదైనా ఇచ్చింది అనుకో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని బొమ్మలు ఇచ్చిండు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ 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 జా ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనకు ఆన్సర్ సో పన్నెండు అరటి పండ్ల వేల యాభై ఎనిమిది రూపాయలు అయితే ఒక డజన్ అరటి పిండు వేల రూపాయలు అన్నాడు సో డజన్ అంటేనే పన్నెండు కాబట్టి పన్నెండు అరటి పండ్లకి యాభై ఎనిమిది అన్నాడు డజన్ అంటే కూడా మనకి ఏంటిదమ్మా సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనేది సేమ్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఒక జీబులు ఎనిమిది మంది కూర్చున్నారు ఒక ఊరి నుండి మరొక ఊరికి మేలకు నలభై ఎనిమిది మంది వెళ్ళడానికి అలాంటివి ఎన్ని జీబులు కావాలి అంటే మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫార్టీ ఎయిట్ బై సో ఎనిమిది మందికి ఒక జీబు కాబట్టి మొత్తం మంది ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఎయిట్ టేబుల్లో టూ ఫోర్ జా టూ టూ జా టూ ఫోర్ జా సో ఫోర్ సిక్స్ జా అని అంటే మనకు ఎన్ని జీబులు కావాలి అంటే సిక్స్ జీబ్స్ ఆరు జీబులు అయితే కావాలి సో ఇక్కడ మధ్యలో ఇచ్చిందని సాటిస్ఫై చేయాలి సిక్స్ సిక్స్ జా థర్టీ సిక్స్ చేసిండు వన్ థర్టీ సిక్స్ జా థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ జా ఇక్కడ మనకు ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మళ్ళీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని అంటే చిన్న నుంచి సో ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ చూసుకోండి సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది స్టార్టింగ్ లెటర్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే ఆప్షన్ మనకు అయిపోతా ఉంది సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా నా ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ అన్నాడు ఎయిట్ కాదు సో ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఇది సో ఇక్కడ మనకు ఒక నెంబర్స్ ఇచ్చిండు దీన్ని బట్టి లార్జ్ డిజిట్స్ మనం మేక్ చేయమన్నాడు నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అనేది మనకు ఆప్షన్ డిలో కనబడుతుంది ఓకేనా లార్జెస్ట్ డిజిట్స్ నాలుగు డిజిట్లు ఉపయోగించి పెద్ద నెంబర్ని కనుక్కోమన్నాడు సో ఇక్కడ ఇక్కడ సర్కిల్లో షేడెడ్ పార్ట్స్ అంటే మనం మొత్తం కౌంట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి సో ఎయిట్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ షేడెడ్ ఎండ్ ఉన్నాయో కంటూ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ బై ఎయిట్ అంటే సి అనేది రైట్ 
లెక్కెళ్ళి సెవెంటీ ఫోర్ లెక్కెళ్ళి మైనస్ త్రీ తీసేస్తే కనుక సెవెంటీ వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏ బోట్ కెన్ క్యారీ త్రీ హండ్రెడ్ కేజీ వెయిట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ద వెయిట్ ఈజ్ పీపుల్ ద బోట్ ఈజ్ టూ ట్వంటీ హౌ మచ్ మోర్ వెయిట్ కెన్ ద బోట్ క్యారీ సో ఒక బోట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అంటే మూడు వందల కెపాసిటీ అందులో రెండు వందల ఇరవై మాత్రం మంది ఉన్నారు ఇంకెంత కెపాసిటీ ఉందంటే గిట్ట మనకు ఎయిటీ వస్తుంది ఇక్కడ సో అంటే సెప్టర్ తీసేయడం మాత్రమే ఇందులో ఆన్సర్ ఏం లేదు ఎయిటీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒక టీచర్ డెబ్బై రెండు పుస్తకాలు కొన్నది ఆ తరగతిలో అందరూ విద్యార్థులు నాలుగు నోటు పుస్తకాల చొప్పున పం పంచింది ఎందరు విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పంచింది అని అంటే గిట్ట ఇది కూడా సెవెంటీ టూ డివిజన్ సో ఒక్కరికి నలుగురు కాబట్టి ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ ఇక్కడ మనకు థర్టీ టూ కదా థర్టీ టూ సో ఫోర్ ఎయిట్ జా థర్టీ టూ సో ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ఓకేనా సో ఎయిటీన్ మెంబర్స్కి అయితే పంచడం జరిగింది స్వాతి రెండు లీటర్ల జ్యూస్ను రెండు వందల ఎంఎల్ పట్టే గ్లాసుల్లో పోయాలంటే అలాంటి గ్లాసులు ఎన్ని అవసరం సో రెండు లీటర్లు అంటే టూ థౌజండ్ కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది టూ వన్ జా సో టెన్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ సో ఇక్కడ మనకి టూ కేజెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ డాల్ డ్యాస్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ డాల్ సో ఇక్కడ రెండు కిలోగ్రాములు ఐదు వందల గ్రాముల పప్పు డ్యాస్ గ్రాములు అని అంటే కేజీ అంటేనే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ దొరుకుతూ ఉంది సో సమాన బరువు గల సెవెన్ బియ్యం బస్తాలు బరువు మూడు వందల యాభై కిలోలు అయిన ఒక్కొక్క బియ్యం బస్తా బరువు ఎంత సో త్రీ ఫిఫ్టీ బై సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీ అంటే మనకు ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ సో అన్నీ కూడా డివిజన్ సో డివిజన్ తోటి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఎన్ని చతురస్త్రాలు ఉన్నాయని అడిగిండు సో మనకు తెలుసు నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో మన యూట్యూబ్ క్లాసులలో చెప్పిన సో ఇక్కడ ఈ ఇట్లా ఉండడానికైతే స్కేర్లు కదా స్కేర్ వన్ టూ వన్ స్కేర్ ప్లస్ టూ స్కేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెప్పిన సో ఒక స్కేర్లో ఇట్లా ఉంటే కనుక ఇది ఫైవ్ కనుక సో ఇది ఇది పెద్ద స్కేర్తో ఉన్న భాగాలు వచ్చేసి ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చిన్న స్కేర్ లోపల కూడా ఇన్సర్ట్ చేసి చూడండి ఇవి కూడా ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఫైవ్ ఏమంటే ఆన్సర్ టెన్ అది మన ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో టూ కేజీ డ్యాస్ గ్రామ్స్ అన్నాడు సో ఇది ఈజీ కాబట్టి టూ థౌజండ్ గ్రామ్స్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ సో ఆప్షన్ త్రోకి వెళ్ళిపోండి ఒక ట్రక్ నూట నలభై సిమెంట్ బస్తాలు మోయగలదు అదే ఐదు ట్రక్కులు అని అంటే మల్టీప్లై విత్ వన్ ఫార్టీ మల్టీప్లై విత్ ఫైవ్ కదా ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో సెవెన్ హండ్రెడ్ డి ఆప్షన్లో ఉన్నది కనుక డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవన్నీ ప్రతిరోజు ఐదు రూపాయలు ఖర్చు చేయటు చేయను ఈ విధంగా ఒక వారం అని అంటే ఫైవ్ సెవెన్ జా వారానికి ఏడు రూపాయలు కా ఏడు రోజులు కావచ్చు ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ అనేది మనకు సి ఆప్షన్లో ఉన్నది సో చాలా వరకు ఇది త్రీ అని ఆన్సర్ చేసారు సో అవర్ అండ్ చిన్నగా ఉంటుంది మినిట్ అండ్ వచ్చేసి పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ బిడ్డ చూడండి ఇక్కడ అవర్ అండ్ చిన్నగా ఉన్నది ఓకేనా దీర్ఘ చతురస్రంలో ఎన్ని భుజాలు కలిగి ఉంటాయి ఓకేనా ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లను నలుగురు పిల్లలకు సమానంగా పంచిన అని అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఇక్కడ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ జా సో సెవెంటీన్ ఫోర్ సెవెంటీన్ జా అని అంటే సెవెంటీన్ పిల్లలకు పంచితే అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం డివిజన్ ఓకేనా చిల్డ్రన్స్ డే సెలబ్రేటెడ్ సెలబ్రేటెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ నవంబర్ సో ఇదా తెలుసు పిల్లలందరికి కూడా సో విచ్ క్లాత్ ప్రొటెక్ట్ ఈజ్ ఫోమ్ కోల్డ్ సో వూల్ అండ్ క్లాత్ ఉన్ని వస్తువులు గరిం కోట్లు అంటాం కదా సో సిప్స్ ఆఫ్ ద డిజర్ట్ సో క్యామల్ సో ఎందుకనంటే ఎడారి ఓడ అంటారు క్యామలే బతకగలుగుతుంది ఎక్కువ రోజులు మనం ఎడారిలో చూసినట్లయితే జంతువు క్యామలో ఉంటుంది హౌ మెనీ డైరెక్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ డేస్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ తెలుసు కదా వీ గెట్ హనీ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్ నుంచి వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రూట్స్ నుంచి లీవ్స్ నుంచి స్టెమ్స్ నుంచి కాదు సో ద బర్డ్స్ విచ్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ to another place x to protect themselves from the cold and heat are called so so migratory birds ante valasa pakshulu oka oka aaharam kosam gaani adi batakadaniki gaani oka place nunchi inko place ko pakshulni valasa pakshulu antaru next గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ సో విల కొన్ని గ్రామాల సముదాయాన్ని ఏమంటారు మండలం అంటారు సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ b అనేది ఓకే వీడియో
మండల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లైక్ డ్రమ్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ ఎనిమల్ స్కిన్ నుంచి మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇక్కడ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ గురించి ఆగడం పోవడం ఆరెంజ్ లైట్ రెడ్ లైట్ రావడాన్ని సో సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ అంటారు ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ సో తూర్పు దిక్కున ఉదయిస్తాడు అనే విషయం మనకు తెలుసు రూప్స్ సో రోప్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ జూటే అంటే జనపతాడు అంటారు జనపనారు నుంచి తార్లు తయారు చేయడం జరుగుతుంది నేషనల్ ఎనిమల్ మన అందరికీ తెలుసు టైగర్ అనేది సో నెక్స్ట్ ద బాడీ ఆఫ్ బర్డ్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ బర్డ్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ ఫెదర్స్ అంటే ఈకలతోటి కవర్ చేసుకుంటుంది సో అంటే బాడీ యొక్క శరీరం కూడా సో ఫ్యామిలీస్ విచ్ హ్యాస్ పేరెంట్స్ అండ్ దర్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ కాల్ ఓన్లీ పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటుంది అండ్ చిన్న ఫ్యామిలీ అంటే రెండు వికెల్ ఫ్యామిలీ ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ విచ్ గ్యాసెస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద చేంజెస్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే సో అట్మాస్ఫియర్కి హానికరం చేసే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండు కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి లాస్ట్ ఆప్షన్లో మనకి ఏఎండి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ రామప్ప టెంపుల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ సో మనకు రంగారెడ్డి వస్తుంది కదా విచ్ విచ్ డిస్టిక్ జయశంకర్ పెప్పల్ పల్లె జిల్లా సారీ ఐడెంటిఫై ద లీఫ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకు లీఫ్ ఇది లోటస్ లాగా ఉంది ఇబస్కస్ చిన్న ఉంటుంది జాస్మిన్ చిన్న ఉంటుంది మ్యాంగో కూడా చిన్న లీఫ్ ఉంటుంది పొడువు ఉంటుంది ఓకేనా సో ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ సో మనకు వ్యవసాయం నుంచి రావడం జరుగుతూ ఉంది డ్యూ టు విచ్ సప్టెన్స్ లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ సో ఇక్కడ మనకు పత్ర హరితం అంటాం క్లోరోఫిల్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ గ్రో విత్ మల్టిపుల్ స్టెమ్స్ ఆర్ కాల్స్ సో ఇక్కడ స్టెప్స్ అనేది ఓకే పొదలను నెక్స్ట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నాన్న ఈజీగా ఇక్కడ చూడండి దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఉంది దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఉంది సో ఇక్కడ దీన్ని రివర్స్ చేసిండు సో దీన్ని కూడా రివర్స్ చేస్తే కనుక ఈ బకెట్ వస్తుంది మనకు నెక్స్ట్ ఒక ట్రాంగిల్ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ ఒక ట్రాంగిల్ ఇంకో లైన్ వేసిండు సో ఇంకో లైన్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక లైన్ పెంచిండు సో మనం కూడా ఒక లైన్ పెంచాలి కాబట్టి ఏ అనేది సో రిమైనింగ్ కూడా ఇక్కడ కూడా లైన్ పెంచలే పెంచినా కానీ ప్రాపర్ వేలో లేవు నెక్స్ట్ నైంటీ త్రీ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏదైతే కటింగ్ ఫిగర్ ఉందో దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తే అంటే ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిగర్ రావాలి అది అనేది సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో హ్యాపీకి సాడ్ టాల్ గుడ్ వాట్ అని అడిగిండు సో షార్ట్ సో అపోజిట్ వర్డ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ సేమ్ చూడండి ఇండు అనేది సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సార్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసుకుంటే కనుక ఇట్లా ఉన్నది సో దీనికి రిలేటెడ్గా సో సేమ్ ఇక్కడ ఈ సర్కిల్స్ అనేటి ఈ కార్నర్కి ఈ కార్నర్కి వస్తాయి కాబట్టి సి అనేది ఇక్కడ ఆడ్ వన్ అవుట్ హెన్ టైగర్ స్టోన్ స్పారో ఇవన్నీ కూడా సో లివింగ్ థింగ్స్ అన్నట్టు ఇది నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే స్టోన్ అనేది కూడా రాయి ఇవన్నీ కూడా శ్వాస కానీ తినేటివి ఓకేనా సో ఏ టు జెడ్ సో ఇది బాయ్ ఏ టు జెడ్ బాయ్ బాయ్ కాక్స్ ఇది ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏ కు జెడ్ కోడి చేస్తారు బీకి వై కోడి చేస్తారు సికి ఎక్స్ కోడి చేస్తే డికి మనకి ఏమవుతుంది డబ్ల్యూ అవుతుంది ఓకేనా రివర్స్ కోడింగ్ అంటారు దీన్ని ఓకేనా ఆపోజిట్ కి భిన్నంగా ఉన్న పటంను గుర్తించండి అంటే ఇక్కడ ట్రాంగిల్ స్క్వేర్ ఈ ట్రాంగిల్ వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా లైన్స్ తోటి మేక్ అవుతాయి బట్ డస్ నాట్ మేక్ విత్ లైన్ సో సర్కిల్ సో సర్కిల్కి ఎటువంటి లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి సో ఆల్టర్నేట్ ఫిగర్ సో సిరీస్ ఫిగర్స్ అంటారు వీటిని వన్ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఒక్కొక్క లైన్ పెంచుకుంటారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫైవ్ వేయాలి ఇక్కడ చూడండి పెండగా వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ భిన్నంగా ఉన్నది అని అంటే చూడండి సో ఇక్కడ ట్రాంగిల్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక కారణం నుంచి రావడం జరిగింది ప్రతి ఆరో బట్ ఇక్కడ మాత్రం కార్నర్ నుంచి లేదు సో మధ్యలో ఉంచింది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ సో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నచ్చితే కనుక మిగతా మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయకండి ఆ ఉపయోగకరం అంటే ఇక్కడ తప్పకుండా కూడా మీ యొక్క వాట్సాప్ మాధ్యమంలో కానీ స్టేటస్ పెట్టుకోగలరని కోరుతూ ఉన్నాము థ్యాంక్